So hey everyone, hi. This is lovely, and in this video, we will study the ability to pay theory of taxation. Right? In this video, we will discuss what this theory is. Then we will discuss what are the approaches to measure ability to pay, and we will also discuss the limitation of those approaches. Right? So let's start. This theory, ability to pay, proposes. that who possess income or wealth should contribute to the support of public function jiske paas wealth hai jiske paas income hai use contribute karna chahiye to the support of public functions public functions mein right public functions ka matlab hota hai jo bhi kaam government karti hai hame security provide karna hamare liye roads banana bridges banana sab kuch theek hai usme hum un logo ko contribute karna chahiye jinke paas income ya wealth hai ठीक है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एबिलिटी टू पे एबिलिटी टू पे मतलब इसका मतलब है कि कितना उनके पास वेल्थ है कितनी इनकम है उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड कंट्रीब्यूट टू द सपोर्ट ऑफ पब्लिक फंक्शंस उनकी पे करने की एबिलिटी के साथ पे करने की हैसियत के साथ ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए ठीक है यानी कि अगर कोई इंसान अमीर है तो उसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए कोई अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो वो कंट्रीब्यूट ना भी करे क्योंकि उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है राइट right? अब वो लोग पे क्या करेंगे जिनके पास इनकम है वेल्थ है क्या वो अपनी जमीन दे देंगे या किसी के पास बहुत सारा गेहूं है तो गेहूं दे देगा क्या सरकार को नहीं हम क्या करते हैं हम सरकार को टैक्स पे करते हैं इसीलिए ये थियोरी है टैक्सेशन की कि जो भी हम टैक्सेस दे रहे हैं वो अपनी अबिलिटी के साथ यानी कि जिस हिसाब से हमारी इनकम है जिस हिसाब से हमारी वेल्थ है उसी हिसाब से हम टैक्सेस दे राइट and so we can say that the burden of tax should be according to the ability of the taxpayer yani ki jo tax ka burden hai kaun zyada tax dega kaun kam tax dega kaun tax nahi dega theek hai wo hona chahiye according to the ability of the taxpayer jo tax pay kar raha hai uski ability kya hai uske basis pe now let's see what adam smith put forth right so he writes that the subjects of every state ऑट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो भी स्टेट यानी राज्य के जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट मतलब हम लोग उसके रहने वाले लोग उसमें रहने वाले लोग ठीक है जो भी उस स्टेट में रह रहे हैं सो सब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ठीक है एज नियरली एज पॉसिबल जितना वो कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव एबिलिटीज उनकी एबिलिटीज के हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में यानी कि जितनी आपकी एबिलिटी है टैक्स पे करने की उसी प्रोपोर्शन में आप टैक्स पे करिए तो एडम स्मिथ भी एक तरीके से इस थेरी को वैलिडेट कर रहे हैं राइट तो नाउ अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि अब मेजर कैसे करेंगे एबिलिटी टू पे कैसे पता चलेगा कि उस इंसान के पास ज्यादा एबिलिटी है पे करने की इन कंपेरिजन टू सम अदर पर्सन ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि हाउ टू मेजर दी एबिलिटी टू पे ऑफ अ टैक्स पेयर तो इसके लिए दो अप्रोचेस हैं एक अप्रोच है सब्जेक्टिव और दूसरी अप्रोच है ऑब्जेक्टिव ठीक है सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच को तो जो सब्जेक्टिव अप्रोच है इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ टैक्स पेयर ये बेस्ड है कि जो टैक्स पेयर है यानी जो इंसान टैक्स पे कर रहा है उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है वट डू आई मीन बाई साइकोलॉजिकल स्टेट I mean the feeling that come in the mind of taxpayer of how much sacrifice has been undergone by him. वो feeling जो आपको आए जब आप tax को pay करो उसके बाद जो आपको feeling आती है कि मैंने जो tax दिया है क्या वो जायज था या नहीं whether it was just or not, right? So feeling that come in the mind of taxpayer of how much sacrifice has been undergone by him when he bears the burden of tax. ठीक है जब आप पे टैक्स लगा जब आपने टैक्स का बर्डन बियर किया सो वट फीलिंग केम इन योर माइंड और वट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस यू फेल्ट दैट यू हैव डन राइट सो दैट इज वॉट सब्जेक्टिव अप्रोच टॉक्स अबाउट अब जो टैक्स को हम पे करते हैं ठीक है वो एक तरीके का सेक्रीफाइस होता है जब भी हम टैक्स पे करते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग तो आती है सेक्रीफाइस की राइट सो सिंस पेमेंट ऑफ एवरी टैक्स इज द सेक्रीफाइस ऑफ टैक्स पेयर we discuss the measurement of ability to pay off him in terms of equity yani ki jo payment hota hai tax ka wo ek tarike ka sacrifice hota hai har tax payer ke liye right 
सो वी डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ अबिलिटी टू पे अबिलिटी टू पे को मेजर करने के लिए हम डिस्कस करते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इक्विटी यानी कि वेलफेयर यहाँ पे इक्विटी का मतलब है एक जस्ट डिसीजन होना सिंस आप एक सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपका जो सेक्रीफाइस है वो एक जस्ट सेक्रीफाइस होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपकी एबिलिटी नहीं थी पे करने की टैक्स बट स्टिल यू हैव पेड इट ठीक है तो ये एक तरीके का अनजस्ट टैक्स होगा तो so, यहाँ पे हम इक्विटी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि आप सेक्रीफाइस दे रहे हैं तो इक्विटी होनी चाहिए वेलफेयर होना चाहिए सबका भला होना चाहिए ठीक है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए इसको हम इक्वल सेक्रीफाइस अप्रोच भी कह सकते हैं इक्वल सेक्रीफाइस अप्रोच यानी कि हर इंसान लगभग इक्वल सेक्रीफाइस करे एक पर्टिकुलर इंसान ज्यादा सेक्रीफाइस और एक पर्टिकुलर इंसान कम सेक्रीफाइस ना करे राइट सो इक्वल सेक्रीफाइस अप्रोच भी इसे कह सकते हैं ठीक है अब इस इक्वल सेक्रीफाइस अप्रोच का या इक्विटी अप्रोच का तीन इंटरप्रिटेशन है तीन तरीके से देखा जा सकता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि टैक्स कौन कितना बियर करेगा किस पे कितना बर्डन जाएगा ठीक है सो देर आर थ्री इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विटी और इक्वल सेक्रीफाइस अप्रोच वेरी फर्स्ट इज इक्वल एप्सोलूट सेक्रीफाइस इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस और मिनिमम एग्रीगेट सेक्रीफाइस अब हम इन तीनों इंटरप्रिटेशन को जल्दी से देख लेते हैं सो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विटी अप्रोच इज इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस बिल्कुल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लगभग सबको इक्वल सेक्रीफाइस करना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ठीक है कि जो टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी है ठीक है अब यहाँ टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप के पास पैसे होते हैं इनकम होती है जिससे आप कुछ सेटिस्फैक्शन पा सकते थे सेटिस्फैक्शन मतलब आप कुछ कंजम्पन कर सकते थे उससे कोई गुड कंज्यूम करते और जब आप उस गुड को कंज्यूम करते तो आपको उससे मिलती यूटिलिटी राइट लेकिन अगर आप कुछ पैसों को टैक्स के रूप में दे दे रहे हैं तो उन पैसों से जो आपको यूटिलिटी मिल सकती थी वो आपने सेक्रीफाइस कर दी बिकॉज आपने टैक्स दे दिया तो जो वहां पर आपने सेक्रीफाइस कर दिया है यूटिलिटी का बाय पेइंग टैक्स तो वो जो टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी हुई है आपकी इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल टैक्स पेयर्स ये सबके लिए बराबर होना चाहिए कि हर इंसान का जो यूटिलिटी लॉस हो रहा है वो बराबर हो ठीक है ऐसा नहीं है कि एक इंसान उसे बहुत कम फर्क पड़ रहा है बल्कि दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा बर्डन झेलना पड़ रहा है सो दैट शुड नॉट है नाउ एज वी नो दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम डिक्रीजेज एज इनकम राइजेज जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है आपको उससे मिल रही मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीज होने लगती है जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे कि आप पहले बहुत गरीब थे ठीक है और आपकी अचानक से सैलरी दस हजार से बीस हजार हो गई तो आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी लेकिन आप धीरे 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 करोड़पति या अरबपति हो गए ठीक है तो अब आपको वो पांच रुपए की चॉकलेट से उतना मजा नहीं मिलेगा जितना आपको तब मिलता था जब आप गरीब थे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना हमें उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है ठीक है जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है हमारे एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है हमारी इनकम के इंक्रीज होने से ठीक है वो घटने लगता है कम होने लगता है तो इस बेसिस पे तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिच होंगी जो लोग बहुत अमीर होंगे ठीक है उनकी तो हायर इनकम पे बहुत ज्यादा कम मार्जिनल यूटिलिटी होगी तो ऐसे में तो उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए क्योंकि इसे अगर आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें एक पर्सन है जिसकी इनकम हंड्रेड है वही एक पर्सन है जिसकी इनकम एक करोड़ है ठीक है अब इनमें हम कंपेयर करते हैं कि कौन कितना टैक्स देगा ये इंसान ठीक है उसके लिए एक एक रुपए मायने रखते हैं ठीक है ये इस इंसान से हमने लिया टैक्स एक रुपया ठीक वही इस इंसान से क्या टैक्स लेंगे एक रुपया नहीं हमें पता है इसके लिए एक रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है ठीक है जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ गई इतनी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी तो इसके लिए जो एक रुपया है वो तो कुछ भी मायने नहीं रखता है तो उस हिसाब से अगर इस पर भी हम एक रुपया का टैक्स लगाते हैं तो ये एक अनजस्ट टैक्स होगा ठीक है तो अगर हम देखें कि हंड्रेड रुपीज सैलरी पाने वाला वन रुपीज टैक्स देता है तो उस हिसाब से जो हमारा एक करोड़ वाला है ठीक है वो कितना टैक्स पे करेगा लगभग एक लाख इसका एक लाख लगभग एक रुपए के बराबर हो जाए क्योंकि वो तो करोड़पति है ठीक है तो अगर हम यहाँ पे अब जो इसका लॉस हुआ है वो इसके एक रुपए के बराबर होगा अब उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरा कुछ लॉस हुआ है मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया जब वो एक लाख रुपया सेक्रीफाइस करेगा ये जो एक लाख रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है और उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी अब नहीं मिली ठीक है अब जो उसकी लॉस हुई यूटिलिटी की 
वो जो लॉस है यूटिलिटी का वो इसके एक रुपए के बराबर है इस इंसान का एक रुपए जब लॉस होता है तब उसकी जितनी यूटिलिटी लॉस होती है वो इस इंसान का इतना रुपया लॉस होगा तब उसकी उतनी यूटिलिटी लॉस होगी तब जाकर के ये दोनों इक्वलाइज होंगे तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो रिचर ग्रुप है ठीक है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है रिच शुड बी टैक्स मोर हैविली देन पुअर ऑफ कोर्स बिकॉज वी नो एट हाइयर इनकम लेवल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम डिक्रीजेस इसीलिए रिच शुड पे मोर राइट right. बिल्कुल ऐसा ही हमारा दूसरा इंटरप्रिटेशन है इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रीफाइस का यहाँ पे ये कहते हैं कि टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू टोटल इनकम ऑफ दी टैक्स पेयर कि अगर आपको पता करना है कि कितना टैक्स कोई इंसान पे करेगा तो उसकी इनकम देखिए और उसी के प्रोपोर्शन में उसे टैक्स चार्ज करिए जो कि यहाँ वाला केस आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि सिंस यहाँ पे जो हंड्रेड रुपीज वाला इंसान है ठीक है उसका सैक्रीफाइस एक रुपया ठीक है अगर उसके प्रोपोर्शन में हम एक करोड़पति को देखें तो उसके लिए एक लाख रुपया उतना सैक्रीफाइस होगा तभी दोनों सैक्रीफाइस इक्वल हो जाएंगे सो टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर ठीक है जितनी उसकी इनकम है ठीक है उसी हिसाब से उसको टैक्स पे करना चाहिए और जब वो टैक्स पे करता है तो उसका यूटिलिटी का जो लॉस होता है ठीक है जो वो पा सकता था अगर टैक्स ना पे करता वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसी के इनकम से ठीक है हंड्रेड रुपीज है तो उसी हिसाब से उसे हमें टैक्स चार्ज करना चाहिए सो वी विल अगेन कंक्लूड द सेम थिंग दैट दी हायर इनकम ग्रुप विल पे हायर देन दी लोअर इनकम ग्रुप ठीक है जो हायर इनकम ग्रुप वाले होंगे वो ज्यादा पे करेंगे क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनली निकालेंगे कि जिसकी इनकम इतनी ज्यादा है तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो ज्यादा ही होगा इन कंपेरिजन टू अ पर्सन विथ लोअर इनकम ग्रुप राइट इसको मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो बर्डन ऑफ टैक्स होगा इट शुड बी इक्वल टू दी सैक्रीफाइस मेड बाय ए ए ने कितना सैक्रीफाइस किया है अपॉन टोटल इनकम बाय ए जैसे कि ये ए ने यहाँ पे सैक्रीफाइस किया था वन राइट और उसकी जो इनकम थी वो थी हंड्रेड राइट अब इट शुड बी इक्वल टू द सैक्रीफाइस मेड बाय बी अपॉन द टोटल इनकम ऑफ बी ऐसे ऐसे पूरी जनता का सबका बराबर होना चाहिए सबका बर्डन बराबर होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ दो इंडिविजुअल्स को लिया गया है ठीक है अब यहाँ पे हमारा जो बी है उसको मान लेते हैं एक करोड़पति उस अरे सॉरी यार यहाँ तो हमें सैक्रीफाइस दिखना था राइट अब देखिए अब इसे हम कट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो गए वन टू थ्री फोर फाइव देखो एग्जैक्टली exactly सेम हुआ ना वन अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड तो जो बर्डन है इस पे टैक्स का वो इसके बर्डन के बराबर है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनली लिया था जैसे इसकी इनकम वैसे ही इससे हमने टैक्स चार्ज किया और जैसे इसकी इनकम वैसे हमने इससे टैक्स चार्ज किया सो so, ऐसे हमसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं तो ये थे दो इंटरप्रिटेशन इक्विटी अप्रोच के ठीक यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सैक्रीफाइस है वो सब बराबर ही करें नाउ लेट्स डिस्कस दिस थर्ड इंटरप्रिटेशन सो थर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विटी और इक्वल सैक्रीफाइस अप्रोच इज द इक्वल मार्जिनल सैक्रीफाइस जिसे हम मिनिमम एग्रीगेट सैक्रीफाइस भी कह सकते हैं पीगू इन्होंने कहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रीफाइस यानी कि यही प्रिंसिपल लीस्ट यानी कि मिनिमम एग्रीगेट सैक्रीफाइस इज दैट विच मेक्स मार्जिनल ध्यान रखिएगा मार्जिनल नॉट द टोटल सैक्रीफाइस बर्न बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इक्वल सो हेयर वी एक्चुअली सी वट मार्जिनल सैक्रीफाइस अ पर्सन इज इन करिंग ठीक है आपकी जितनी भी इनकम है ठीक है आप जितना टैक्स देते हैं जो आपका मार्जिनल सैक्रीफाइस हो मतलब एडिशनल टैक्स देने पे जो आपको सैक्रीफाइस हुआ है वो सैक्रीफाइस आपका बराबर होना चाहिए किसी और पर्सन की इनकम पे जब वो एडिशनल टैक्स देता है तो मार्जिनल बट नॉट द टोटल सैक्रीफाइस द मार्जिनल सैक्रीफाइस बॉर्न बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी शुड बी इक्वल अब इसी हिसाब से आप देख लीजिए जो हायर इनकम वाले होंगे वो हायर पे करेंगे हायर टैक्स पे करेंगे एज पर दी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ठीक है उनके मार्जिनल सैक्रीफाइस को जब हम देखेंगे तो एक इंसान जिसकी कम सैलरी है वो जितना सैक्रीफाइस करता है एक हजार रुपया भी इंक्रीज करके अपने टैक्सेशन में वहीं एक अमीर इंसान जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है ठीक है वो अगर एक हजार एडिशनली सैक्रीफाइस करता है 
तो अभी भी उसका मार्जिनल सेक्रीफाइस बराबर नहीं हुआ है गरीब वाले इंसान के कंपेरिजन में ठीक क्योंकि उसके लिए उसकी यूटिलिटी है ही नहीं तो मार्जिनल सेक्रीफाइस उसके बराबर होने के लिए उसे और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिसका हायर इनकम राइट आई होप यू आर गेटिंग ठीक है सो हायर इनकम विल पे हायर एज पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ठीक है और जो इनकम होती है अब अब मिनिमम नेसेसरी इट विल हैव टू बी टैक्स अभी एक नेसेसरी इनकम होगी अगर वो सबके पास है ठीक है उससे ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो वो सबका सब टैक्स सब में चला जाएगा बिकॉज अब वहां पर उस लेवल पे पहुंच करके आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है ठीक है बहुत ज्यादा कम आपके पास इतना पैसा है कि आपकी सातों पुश्ते बैठ करके खा सकती है ठीक तो एक रोटी के लिए एक घर के लिए एक कपड़े के लिए आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो बहुत कम होगी तो मार्जिनल सेक्रीफाइस भी बहुत कम होगा अगर आपका एक करोड़ भी टैक्स ले लेते हैं दस करोड़ भी टैक्स ले लेते हैं जो खराब पति लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं ठीक है तो एक मिनिमम नेसेसरी लेवल से ऊपर किसी की इनकम है तो वो सबका सब टैक्स में चला जाएगा वो एक ग्राफ के जरिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना लेट सी दिस हॉरिजोंटल एक्सिस पे मैंने इनकम ग्रुप दिखाया है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है अलग अलग इनकम ग्रुप वाले ये लोग हैं और इनका रिस्पेक्टिव इनकम लेवल यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जेड इनकम ग्रुप वाला है उसकी इनकम लेवल इतनी ज्यादा है लगभग यहाँ पे राइट यानी सबसे ज्यादा एंड वाई की इतनी और एक्स की इतनी इनकम लेवल है जो एक्स ग्रुप वाला है उसकी इतनी इनकम लेवल है तो आप देखिए कि एक लेवल बनाया गया है ये ठीक इस लेवल के नीचे जो वी और यू ग्रुप वाले लोग हैं ठीक है दे आर टैक्स फ्री उनसे टैक्स ही नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा कम है टैक्स को पे करने की तो यहाँ पे उनसे टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा है ये ग्रुप टैक्स फ्री है दिस ग्रुप इज टैक्स फ्री लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ठीक है प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगना चालू हो जाते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी ठीक है वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा अगर इनकम आपकी सौ रुपए है तो आप पे एक रुपए का टैक्स लग रहा है हजार रुपए हो गई तो दस रुपए का टैक्स लगेगा इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्सेशन बढ़ रहा है तो जो डब्ल्यू और एक्स ग्रुप वाले लोग हैं ठीक है विच इज दिस दे आर फॉलोइंग अंडर दी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन राइट और इस मिनिमम नेसेसरी के ऊपर इस मिनिमम नेसेसरी लेवल के ऊपर जो ग्रुप है जो के जेड और वाई ठीक है उनकी यहाँ की पूरी इनकम ये पूरी इनकम ठीक है होल इनकम इज टेकन एज टैक्स इसके ऊपर जितनी इनकम है वो सब टैक्स में चला जा रहा है इसके ऊपर जितनी भी वो इनकम अर्न करेंगे वो टैक्सेस में चला जाएगा राइट सो दिस इज वॉट आई मेंट बाई से इनकम अब मिनिमम नेसेसरी विल हैव टू बी टैक्स अवे एंड इसीलिए पीगू ने इस मिनिमम एग्रीगेट सेक्रीफाइस को ठीक है फाइनल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कहा है क्या कहा है फाइनल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बट दैट इन रिगार्ड इट कॉन्ट्रोवर्शियल वो इस थेरी को कॉन्ट्रोवर्शियल मानते हैं सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड दिस सब्जेक्टिव अप्रोच टू मेजर दी अबिलिटी टू पे ऑफ अ टैक्स पेयर राइट अब इसकी लिमिटेशन को भी देख लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव अप्रोच है जिसमें हमने तीन इंटरप्रिटेशन को देखा ठीक है सेक्रीफाइस के बेसिस पे राइट right? तो हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है राइट right? क्यों सब्जेक्टिव अप्रोच सही नहीं है क्या इसमें खामियां हैं राइट सो लेट सी देयर लिमिटेशन द नंबर वन लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सेक्रीफाइस एंड यूटिलिटी क्वान्टिटेटिवली जो हम यहाँ बार बार लॉस ऑफ यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए सबकी या सबका सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए इसकी जो बात कर रहे हैं बात तो कर ले रहे हैं लेकिन हम इसे मेजर कैसे करेंगे क्वान्टिटेटिवली ये कोई यूनिट थोड़े है कि हम कह देंगे कि एक गरीब इंसान को एक किलो का नुकसान हो रहा है और एक अमीर को दस किलो का नुकसान होना चाहिए उस हिसाब से ठीक है ऐसे तो हम इसे क्वांटिटेटिवली जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं सो कैलकुलेट कैसे करेंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इट क्वांटिटेटिवली ठीक है क्वालिटेटिवली आप बता सकते हो देख करके इंसान के रहने का तरीका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल को देख के बट आप क्वान्टिटेटिवली इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते सेकेंड लिमिटेशन हो जाता है कि जो इंटरपर्सनल कंपेरिजन है यूटिलिटी मान लिया किसी तरीके से हम यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर भी ले रहे हैं लेकिन जो इंटरपर्सनल कंपेरिजन है दो इंसान के बीच में कंपेरिजन होगा यूटिलिटी का वो कैसे होगा बिकॉज सबकी साइकोलॉजी अलग होती है ठीक फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो बहुत कंजूसी करती है ठीक है तो मुझे अगर एक रुपये भी टैक्स होगा ठीक तो मुझे लगेगा हाई रे मेरा कितना टैक्स चला गया राइट तो मेरी जो साइकोलॉजी है वही ऐसी है टैक्सेस को लेकर के मैं परेशान हो जाती हूँ उस हिसाब से जो मैं सेक्रीफाइस फील करी वो बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं वैसे इंसान ही हूँ मेरी साइकोलॉजी ही वैसी है 
वही तो एक ऐसा इंसान है जो हार्ड वर्किंग है ठीक है मुझसे कम कमाता है लेकिन वो टैक्स दे करके खुश है कि इससे देश का भला हो रहा है तो उसकी साइकोलॉजी अलग है तो पता कैसे चलेगा यहाँ पे जो यूटिलिटी लॉस हो रहा है किसका रियल में लॉस हो रहा है किसका नहीं कौन बस दिखा रहा है या किसका सच में हो रहा है ठीक है सबके टेस्ट भी अलग होते हैं सबका आउटलुक अलग होता है साइज ऑफ फैमिली भी अलग होती है देखो टेस्ट आउटलुक अलग होने मतलब वही हो गया कि कुछ लोग ठीक है फालतू के सामान को कंज्यूम करते रहते हैं उनको लगता है कि उनके घर में ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए तो उस हिसाब से उनको बहुत सारी चीज़ों से यूटिलिटी मिल रही होती है वहीं पर एक इंसान जो मिनिमलिज्म में विश्वास रखता है कि थोड़ा ही सामान रहे सही है ठीक है तो आप उसे देखेंगे और कहेंगे कि यार ये तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा है तो वो सेक्रीफाइस क्या करेगा जब भी टैक्स लगेगा उसको ठीक और एक इंसान बहुत डिमांड करता है उसका आउटलुक टेस्ट ऐसा ही है कि वो बहुत सारी चीज़ों को डिमांड करता है उस पर जब टैक्स लगेगा उसकी जो यूटिलिटी लॉस होगी वो ज़्यादा लॉस होगी ठीक है इन कंपेरिजन टू अ पर्सन जो कि नहीं उतना चीज़ें बाय करता है ठीक सो ये सब फैक्टर्स बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं साइज ऑफ फैमिली भी एक फैक्टर जैसे मैंने भी कहा कि साइज ऑफ फैमिली किसी इंसान का परिवार फाइव मेंबर्स का और किसी का सिर्फ दो मेंबर का है ठीक इसमें दोनों की इनकम लगभग बराबर है टैक्स दोनों पर बराबर लग रहा है लेकिन एक इंसान पर तो कम लगना चाहिए ना जिसकी फैमिली में मेम्बर्स ज़्यादा हैं बट वहाँ पर तो एक ही इंसान कमाने वाला है तो ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं हो पाती हैं राइट इसकी वजह से जो यूटिलिटी लॉस होगी उस इंसान की बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी इन कंपेरिजन टू वो इंसान जिसके सिर्फ दो मेंबर्स है फैमिली में और वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है उसकी जो यूटिलिटी लॉस हुई वहाँ पे वो कम लॉस होगी राइट तो उससे हमें पता नहीं चलता है कि कैसे हम एक अच्छा मेथड लगाएं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए और एटीट्यूड टूवर्ड्स पेइंग टैक्स वही हो गया साइकोलॉजी में एटीट्यूड आ गया थर्ड लिमिटेशन है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद इंक्रीज इन इनकम जो हम बार बार कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है मैंने अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था कि उसे मेजर कैसे करें तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम मेजरमेंट में आ जाती है कि मेजर करेंगे कैसे और ज़रूरी नहीं भी है कि कोई इंसान रिच हो रहा है या उसकी इनकम ज़्यादा है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है वो कम ही हो रही है क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ एक्वायरिंग न्यू टेस्ट एंड प्रिफ्रेंसेज विथ इंक्रीज इन इनकम जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी है वैसे उनका प्रिफ्रेंस और टेस्ट भी बदल जाता है ठीक है जैसे मैं ही अगर थोड़ी अमीर हो जाऊँ तो जिस तरीके का चावल मैं भी खाती हूँ मैं वो नहीं खाऊंगी मैं उससे भी अच्छी क्वालिटी का चावल खाऊंगी तो ऐसे में मेरी टेस्ट बदल गया ना अब और उसके लिए मुझे पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा तो मेरी इनकम तो बड़ी है ठीक है लेकिन अब मेरी टेस्ट बदलने की वजह से मेरा इनकम लग जा रहा है ठीक है कहीं और ऐसा नहीं है कि मेरे पास इनकम बच रहा है सो एज इनकम इंक्रीजेज पीपल अक्वायर न्यू टेस्ट ठीक है एंड दे अक्वायर न्यू प्रिफ्रेंसेज सो वी कैन नॉट से कि इंक्रीज इन इनकम से हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी जो उससे मिल रही होती है उस इनकम को यूज करके वो हमेशा कम होती है ओके फोर्थ लिमिटेशन है कि सब्जेक्टिव अप्रोच डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्कुल सही बात है इसमें सिंपली कहा गया है कि जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स लगा दीजिए डेढ़ सारे और जिसकी इनकम कम उस पर कम टैक्सेज लगाइए तो ऐसा जस्टिफाइड हर बार नहीं होता है क्योंकि कभी कभी सेम अमाउंट ऑफ मनी एक करोड़ किसी के पास है ठीक है मेरे पास एक करोड़ रुपया है आपके पास एक करोड़ रुपया है पर मुझे जो एक करोड़ रुपया मिला है वो मैंने अपनी दादाजी की जमीन को बेच करके पाया है तो मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं और फिर भी मैंने एक करोड़ कमा लिए ठीक है मैंने अपनी दादाजी की जमीन बेच दी लेकिन आप जो कि बहुत हार्ड लेबर करके ठीक है बहुत यहाँ मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल थ्रू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और हार्ड लेबर मैंने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से भाई पैसे कमा लिए करोड़ और आपने बहुत लेबर करके मतलब बहुत काम करके हार्ड वर्क करके उतना एक करोड़ कमाया मतलब बिजनेस खड़ा किया नॉट दैट तो टैक्स यहाँ पे किस पे ज़्यादा लगना चाहिए जो फ्री का पा गया या जिसने मेहनत जो फ्री का पाया उस पर लगना चाहिए बट हम दोनों बराबर टैक्सेस देंगे तो डिफ्रेंसिएशन जो नहीं हुआ है सोर्सेज ऑफ इनकम के बीच में कि कौन सी इनकम अर्न है और कौन सी अन अर्न ठीक है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया सब्जेक्ट के वक्त पूछ फिफ्थ लिमिटेशन है कि इट निगलेक्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अब बार बार इसमें यही आपको कंफ्यूजन मिला था जो हायर इनकम लेवल वाले होते हैं ठीक है उनसे ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहिए चार्जिंग हायर इनकम ग्रुप हैवी राइट लेकिन रियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारी इकॉनमी के वो वही होते हैं रिच लोग जो इतना सारा मनी इन्वेस्ट करते हैं और फिर प्रोडक्शन मतलब सारी चीजें आपको पता ही है इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट से सब कुछ होता है राइट तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को आप एक तरीके से इग्नोर कर दे रहे हो जब आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये दे रहे हो कि टैक्स उन